assalamu alaikum i am ahmed ali nikwi and you are watching world in focus nazreen aaj ke is episode mein hum do important recent developments pe baat karenge dono ongoing developments hain ek development jiske bare mein bahut highlighted hai aajkal media mein that is the iran and israel conflict and the threat of iranian retaliation against israel jab main ye record kar raha hu to uske baad possibility hai ki ye hamla jo hai wo directly or indirectly form mein ho bhi jaye but this is a very very important development in middle east सबसे तो पहले ईरान की बात करूं तो ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट की बात करूं तो हमने देखा कि जो इसका जो कुछ दिन पहले जो ईरान की कौंसलेट है दमिश्क में दमास्कस में सीरिया के अंदर वहाँ पे ईरान इजरायली ड्रोन हमला किया गया और उस हमले के नतीजे में ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर्स हैं दो वो मारे गए और सात को दो सिविलियन भी मारे गए और टोटल सात आठ लोग मारे गए वहाँ पे और उसके जवाब में ईरान इज़ थ्रेटनिंग टू रिटेलीट और यूनाइटेड स्टेट्स इज़ थ्रेटनिंग बैक इसराइल इज़ थ्रेटनिंग बैक तो एक वॉर लाइक सैनारी जो है वो डेवलप हो रहा है इस रीजन के अंदर बट सबसे पहले बात करते हैं इसका कॉन्टेक्स क्या है क्या ये अचानक हमला था ऑब्वियसली नॉट जो इसका कॉन्टेक्स डायरेक्टली लिंक करता है ऑब्वियसली गजा वार के साथ हमने देखा कि जब से गजा वार स्टार्ट हुई है सात अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया इसराइल के ऊपर उसके बाद से और आलमोस्ट छः महीने से ज़्यादा हो चुके हैं इस वार को और उन छः महीनों से ज़्यादा टाइम के अंदर जो इसराइल की वॉर है उस वॉर के अंदर देर हैज़ ऑलवेज बीन अ थ्रेट फ्रॉम द बिगिनिंग कि ये वॉर एक्सपेंड हो सकती है मेनली बिकॉज ऑफ द सपोर्ट दैट हमास गेट्स and the presence of Hamas in the in in the broader Middle East region और support जो broadly आती है Middle East के अंदर से उस सवाल से फिर ये था कि ये जो war है ये expand हो सकती है uh, initially हमने देखा कि uh, Hezbollah got involved indirectly और फिर हमने देखा कि Houthis got involved और ये दोनों जो elements हैं Hezbollah हो या Houthis हो Yemen के अंदर ये दोनों elements का involve होना एक clear reference show करता है that Iran was launching a proxy war against Israel Israel jo hai wo uske khilaf Iran different elements ko support kar raha hai aur Israel ye baat ilzam lagate hain western countries ye ilzam lagate hain that Iran jo hai wo support karta hai in sare proxies ko middle east mein uh, to harm the interest of the united states as well as Israel aur isi context mein what Iran Israel did was that uh, Israel jo hai it carried out strikes against those uh, proxies wo chahe lebanon mein hamla ho uh, lebanon ke andar humne dekha ki israel jo hai it carried out strikes against hezbollah leaders uh, hezbollah bhi attack karti rahi but jo israelis hain wo bhi hamle karte rahe hezbollah ke upar fir humne dekha ki israelis jo hain wo uh, सीरिया के अंदर हमले करते रहे सीरिया के अंदर जो इसराइल के हमले हैं ये आज से नहीं हैं ये हमले जो हैं वो काफ़ी सालों से चल रहे हैं एज अ प्रॉक्सी अगेंस्ट दी ईरानियंस और वहाँ पे जो हैं वो जो जो सीरियंस हैं उनके बारे में इल्ज़ाम लगाया जाते हैं इसराइल की तरफ से कि सीरिया के अंदर जो है वो ईरानियन जो मिलिट्री है और स्पेशली ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है आई और उसकी तरफ से डिफरेंट मिलिटेंट्स को ट्रेन किया जाता है इंडोक्टिनेट किया जाता है फैसिलिटेट किया जाता है उन मिलिटेंट्स को चाहे वो हिजबुल्ला हो चाहे वो हमास हो या बाकी इराक के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हो दे आर बीइंग फैसिलिटेटेड एंड ट्रेन बाय द ईरानियंस इन सीरिया तो उनको काउंटर करने के लिए इसराइल हैज़ बिन कैरिंग आउट स्ट्राइक्स वो देर फॉर फॉर सो लॉन्ग बट uh, उसी कॉन्टेक्ट में देखें तो अमेरिकन भी इंगेज रहे हैं अमेरिकन भी हाउदीज के ऊपर हमले कर रहे हैं रेड सी से जाके और हमने देखा कि ईरान के जो जनरल कासिम सलेमानी थे उनके ऊपर भी 2020 के अंदर हमला किया गया जनवरी 2020 में अमेरिकन की तरह ही वॉज किल्ड इन इराक इन 2020 और ये सारे जो डेवलपमेंट्स हैं ये सारे जो वाक़ात हैं ये एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स बनाते हैं जिसमें ये हमला हुआ और ये हमला डिफरेंट इसलिए था कि इस दफ़ा जब इसराइल ने हमला किया सीरिया के अंदर ईरानियन इंटरेस्ट के ऊपर तो ये पहला हमला तो नहीं था बट जिस जगह पे हमला किया गया दैट वॉज द ईरानियन कौंसलेट इन द मस्कस ये हमला एक अनप्रेसिडेंटेड है बल्कि इनफैक्ट अगर मैं मिडल ईस्ट की बात ना करूँ ग्लोबल बात करूँ तो ग्लोबली भी अनप्रेसिडेंटेड है कि जो कौंसलेट्स होते हैं उनको जान के टारगेट नहीं किया जाता This time Israel did it. Although Israel officially does not accept that it carried out the strikes, but American officials catch up with it. And obviously, everybody knows that Israelis are directly responsible for this attack uh, on that on that consulate. Iran government is that because this attack was carried out in the territory of the consulate, and consulates under international law are part of the territory of the host state. So this is a state of Iran, because its consulate is in Iranian territory, and therefore it is an attack on the Iranian soil. and therefore iran has a right and uh, you know the, the right to uh, respond to such aggression and that's why there is a generally believe ke iran jo hai wo retaliate kar sakta hai israel ke khilaf is context mein uh, obviously uh, this has uh, this the, the jo attack hai israel ka this has many manifestations but main us many different manifestation mein baat nahi karunga international law ki debate mein baat nahi karunga precedents jo develop hua uske upar baat nahi karenge isme iran ke response ki aur se agar baat karu to iran has been officially saying that it would respond बट वो किस तरह का रिस्पॉन्स होगा इट इज़ स्पेकुलेटिव अमॉन्ग डिफरेंट स्कॉलर्स जनरली अमेरिकन इंटेलिजेंस इज ऑफ द व्यू 
कि जो वेस्टर्न इंटेलिजेंस है इट इज़ ऑफ द व्यू दैट ईरानियंस आर प्लानिंग टू टारगेट दी इजरायली सॉइल वहाँ इसराइल की सॉइल के ऊपर हमला कर सकते हैं और वो हमला होगा ईरान की सॉइल से आसान असम में इट वुड बी एन अटैक बाय ईरान फ्रॉम ईरान अगेंस्ट इसराइल इन इसराइल दैट कुड लाइकली टू प्रोवोक अ मेजर एस्केलेशन इन द रीजन एंड दैट कुड टर्न इन टू अ मेजर वॉर एज वेल तो जो खतरा शुरू से छः महीने से चल रहा था कि वार एक्सपेंड हो सकती है वो प्रॉक्सी वार की सूरत में एक्सपेंड हो रही थी बट डायरेक्ट इस वार का एक्सपेंड होना दैट इज हाईली लाइकली इन करेंट सर्कमस्टांसिस बट फॉर मैनी स्कॉलर्स ईरान नोज और ईरानियन ऑफिशल्स ये कहते हैं कि वो डायरेक्ट वार नहीं चाहते विच मीन्स दैट द ईरानियन वुड नॉट क्रॉस अ रेड लाइन अगेंस्ट इसराइल एंड इट इज़ लाइकली पॉसिबल ऑल्सो कि जो ईरान है इंस्टेड ऑफ अटैकिंग द इजरायली सॉयल इट माइट टारगेट द इजरायली यू नो कौंसलेट्स इन द रीजन बहुत सारे मुल्कों में कौंसलेट्स हैं इसराइल के डिप्लोमेटिक स्टाफ है यू ए ई में भी है यू नो किसी हद तक उनके रिलेशनशिप कतर के साथ भी हैं फिर इसके से जॉर्डन के अंदर है इजिप्ट के अंदर है बट आई थिंक अगर वहाँ पे ये हमले करते हैं तो ये सिर्फ इसराइल के खिलाफ हमला कैसे नहीं होगा इट वुड आल्सो प्रोवोक का ईरान कॉन्फ्लिक्ट विद दोज अरब स्टेट्स एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट थिंक जब ईरान अरब मुल्कों के साथ एक रिप्रोचमेंट की तरफ जा रहा है तो ईरान इज लाइकली टू अवॉइड दैट एज वेल ईरान के लिए एक डायलमा यह भी है कि उन मुल्कों पर हमला करना उसके लिए आसान नहीं होगा बट इट इज़ ऑल्सो लाइकलीहुड कि जो इसके बारे में स्कॉलर ज़्यादा यू नो प्रॉबल हैं कि वो हो सकता है वो ईरान माइट यूज इट्स प्रॉक्सीज एंड पर्टिकली हिजबुल्ला और हाउदीज टू कैरी आउट अ मेजर स्ट्राइक अगेंस्ट इसराइल इन इसराइल सो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली लॉन्चिंग इट माइट यूज इट्स प्रॉक्सीज ओवर देयर तो वो जो हमला है हिजबुल्ला की तरफ से वो भी हो सकता है हमने देखा कल भी कल रात को भी हिजबुल्ला की तरफ से कुछ हमले किए गए और उन हमलों के नतीजे में एक पॉसिबिलिटी है कि अगर इसराइल का लॉस मेजर होता है तो इसराइल माइट हैव अ मैसिव रिस्पॉन्स टू दैट अटैक और फिर अगेन एक रीजनल वॉर की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी so in any case uh, we believe that there are different scenarios in which iran can respond but each scenario has its own consequences and those consequences may not be in the interest of anybody in the region and particularly it will be difficult for iran to absorb all those uh, incidents another major implication of this continuing uh, escalation is on distraction from the israeli atrocities in palestine hum dekh rahe hain ki jo israel ke hamle hain jisme पेलेस्टाइन के अंदर जो है और गजा के अंदर एक सिग्निफिकेंट ह्यूमिटेरियन क्राइसिस डेवलप हुआ है उसकी तरफ से थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हुई है इंटरेस्टल कम्युनिटी की एंड दैट गेव सम रिलीफ ऑन इसराइल व्हिच वाज अंडर सीवियर प्रेशर सिंस द किलिंग ऑफ द यू नो जो एड वर्कर्स थे जो मारे गए साथ गजा में उसके उसके बाद जो इसराइल के ऊपर प्रेशर था दिस कॉन्फ्लिक्ट हैज डिस्ट्रेक्टेड द इंटरेस्टल कम्युनिटी टू सम एक्सटेंट और एटलीस्ट फॉर द टाइम बींग फ्राम दैट पर्टिकुलर तो इन दैट वे इस कॉन्फ्लिक्ट का जो अल्टीमेट बेनिफिशरी है शॉर्ट टर्म में वो इसराइल ही है टू कंक्लूड हम कह सकते हैं कि ये जो ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट है दिस हैज़ ऑलवेज बीन एक्सपेक्टेड कि गजा वार जो है उसके रीजनल कॉन्सिक्वेंस होंगे और उस रीजनल कॉन्सिक्वेंस की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी डिफरेंट स्टेट्स ट्राई टू अवॉइड दैट पॉसिबिलिटी बट हम देख रहे हैं कि जो इसराइलीज हैं दे हैव क्रॉस्ड थ्रेश होल्ड दैट ईरान थिंक्स हैज़ टू बी रिस्पॉन्डेड अदरवाइज ईरान की जो क्रेडिबिलिटी है और जो डिटेरेंस है दैट वुड बी एरोडेड बाई द इसराइली एंड द वेस्टर्न प्रेशर ऑन ईरान